ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏಳು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅವುಗಳು ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಶಿಂಶ ಶರಾವತಿ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ತುಂಗಭದ್ರ ಕಾಳೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲೇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಈ ಘಟ್ಟಗಳು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಕಡಿ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಳಷ್ಟು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತೆರಡರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಯೋಜನೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಮಿಲ್ಸ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತದತ್ರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ರಾಪಾನ್ ಟಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಟಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಾಯಿತು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಂತಹ ಎ ಸಿ ಟಿ ಲ್ಯಾಗ್ಬಿರ್ನಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಇಂಜಿನಿಯರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ನಯಾಗರ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ದಿವನಾರಾದಂತಹ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು ನಲವತ್ತೆರಡರಷ್ಟು ನಲವತ್ತೆರಡು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮ್ನ ಶೇಖರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಂದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಬಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎರಡನೇ ಯೋಜನೆ ಬಂದು ಶಿಂಶ ಯೋಜನೆ ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದು ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನಷ್ಟು ಇದಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಶಾಪುರ ರಾಜ್ಯದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಶರಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಈ ಶರಾವತಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಈ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖರು ವಾರಿ ಬಂದು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು ಈ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿರೇ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರಿಡಲು ಕಾರಣ ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾ
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೆಗಾವಾಟ್ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ಯೋಜನೆ ಮಣಿ ಯೋಜನೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ ವರಹಿ ನದಿಗೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಎತ್ತರ ಬಂದು ಐವತ್ತೆಂಟು ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಂದು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎಂಟು ಟಿ ಎಮ್ ಸೇಷ್ಟು ಆಣೆಕಟ್ ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಿವೆ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಹತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನಷ್ಟು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎರಡುನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಾಲಿಟಿ ಐದುನೂರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಐದನೇ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ತುಂಗಭದ್ರ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ತುಂಗಭದ್ರ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಲಪುರಂ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೂರು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದು ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳಿವೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಎರಡನೇದು ಕಾಲುವೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಹಂಪಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳಿವೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಈ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಡೆಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ತುಂಗಭದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಡದಂಡೆ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಘಟಕಗಳಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಈ ಮೂರು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಡೆಯುವ ಪಾಲು ನಲವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಕಾಳಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಾನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದ್ದು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಮೊದಲನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಶರಾವತಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಕಾಳಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆ ಸೂಪ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸೂಪ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಕಾಳಿ ಬೆಸ್ಸಿನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್
ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆ ಕೊಡಸಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಸಾಲಿ ಬಳಿ ಎತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಐದುನೂರ ಆರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಘಟಕಗಳನ್ನಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಲವತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಘಟಕಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಐವತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಭದ್ರ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಜಲಾಶಯ ಕಿರುವ ಹೆಸರು ಲಕ್ಕವಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯ ಇದರ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಬಲದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಕಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅವು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಮಲ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಯೋಜನೆ ಸಿರ್ವಾರ್ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪುರ ಯೋಜನೆ ಚುಂಚನಕಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ಸ್ವಾರಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ದುಪದಲ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ